খাদ্যের ভেজাল নিয়ে পড়তে গিয়ে আমরা দেখছিলাম যে আমাদের প্রথম অংশটিতেই আমাদের যে ন্যাশনাল ফুড সেফটি ল্যাবরেটরির একটা টিম সার্ভে করছিল পনেরো সদস্য বিশিষ্ট একটি টিম যেইখানে আমরা এই পরবর্তী অংশতেই দেখতে পারবো যে তাদের রিপোর্টে কি চলে এসেছে দ্য সার্ভে রিপোর্ট আ কপি অফ হুইচ ওয়াজ অ্যাকোয়ার্ড বাই দ্য ঢাকা ট্রিবিউন রেড দ্যাট নিয়ারলি ফোর্টি পারসেন্ট অফ এইটি টু স্যাম্পলস অফ মিল্ক মিল্ক প্রোডাক্টস ফিশ ফ্রুটস অ্যান্ড ভেজিটেবলস কন্টেন্ট ব্যান্ড প্রেস্টিসাইডস সচ অ্যাজ ডিডিটি অ্যালড্রিন ক্লোরডেন অ্যান্ড হেপটাক্লোর এখানে আমরা দেখছি যে অ্যাকোয়ার্ড অর্থ কিন্তু বন্ধুরা যে সংগ্রহ করা এটা অ্যাকোয়ারেরই বা হচ্ছে পাস্ট ফর্ম আর ব্যান্ড অর্থ ব্যান্ডটা হচ্ছে ব্যানেরই একটা পাস্ট ফর্ম আর ব্যান অর্থ আমরা ইউজুয়ালি জেনে থাকি যে যেটা নিষিদ্ধ যেটা পারমিশন নেই ইললিগাল ফর বিজেন তো যেটা এখানে বলেছে যে দ্য সার্ভে রিপোর্ট আ কপি অফ হুইচ ওয়াজ অ্যাকোয়ার্ড বাই দ্য ঢাকা ট্রিবিউন তো ঢাকা ট্রিবিউনের যে টিম তারা এই সার্ভে রিপোর্টের একটা কপি যে কালেক্ট করেছিল সংগ্রহ করেছিল সেই রিপোর্ট সেই রিপোর্ট থেকে পড়ে জানা গেছে যে যে বিরাশিটা স্যাম্পল নিয়ে অ্যাকচুয়ালি কাজ করা হয়েছিল যে বিরাশিটা স্যাম্পলের উপরে পরীক্ষা চালানো হয়েছিল এবং সেই স্যাম্পলগুলো ছিল হয়তো মিল্কের অর্থাৎ দুধ মিল্ক প্রোডাক্টস যেগুলো মাছ ফলমূল শাক সবজি ইত্যাদি এইসবের বিরাশি ধরনের স্যাম্পল নিয়ে কাজ করা হয়েছিল ওই রিপোর্টে ওই সার্ভেতে এবং ওই সার্ভের রিপোর্টে যেটা দেখা গেছে ওই বিরাশিটা স্যাম্পলের মধ্যে চল্লিশ পার্সেন্টের মধ্যেই যে ব্যান্ড প্রেস্টিসাইডস অর্থাৎ যে কীটনাশক যেগুলো হচ্ছে ব্যান্ড যেগুলো নিষিদ্ধ যেগুলো খাবারে ব্যবহার করা একদম কোনোভাবেই হচ্ছে সেফ না সেইগুলো এই খাবারগুলোতে ব্যবহার করা হয়েছে আর এই নিষিদ্ধ প্রেস্টিসাইডসগুলোর মধ্যে কোনগুলো আছে দেখা যাক ডিডিটি অ্যালড্রিন ক্লোরডিন অ্যান্ড হেপটাক্লোর সো এই চার ধরনের যে প্রেস্টিসাইডস বা কীটনাশকগুলো কিন্তু ওই খাবারগুলোর স্যাম্পলে খুঁজে পাওয়া গিয়েছে আর সেটাও চল্লিশ পার্সেন্টের মধ্যে যেটা কিন্তু অলমোস্ট লাইক হাফ অফ দেম ঠিক আছে তো আমরা এর আগে যেটা দেখেছি যে বিভিন্ন জায়গায় সার্ভে দেখা সার্ভেতে দেখা গেছে যে কীটনাশকগুলো ব্যবহার করা হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট কিন্তু সেফ লেভেল পর্যন্ত কিন্তু কীটনাশক ইউজ করার এক একটা খাদ্যতে এক এক পরিমাণে সার্টেন পরিমাণে ইউজ করার পারমিশন থাকে কিন্তু এখানে যেগুলো ইউজ হয়েছে যেগুলো একদমই ব্যান্ড মানে এই প্রেসিসাইজগুলো কিন্তু ইউজ করাই নিষিদ্ধ খাবারে দি অ্যামাউন্টস অফ প্রেস্টিসাইড ইন প্রেস্টিসাইড ইন দিস স্যাম্পলস ওয়ার ফাউন্ড টু বি থ্রি টু টোয়েন্টি টাইমস গ্রেটার দ্যান দ্য লিমিটস সেট বাই দ্য ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন তো এখানে যেটা পড়ছিলাম ওই যে বললো যে সেফ লেভেল একটা সেফ লেভেল কিন্তু সবসময় সেট করা হয়ে থাকে যে কোন খাবারে কত পার্সেন্ট পর্যন্ত তোমার পেস্টিসাইডগুলো আমরা ইউজ করতে পারব সেখানে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন কর্তৃক একটা যে লিমিট ক্রিয়েট করে দেয়া আছে সেই লিমিটের থেকেও তিন থেকে বিশ গুণ পরিমাণেও বেশি সেই স্যাম্পলগুলোর মধ্যে কীটনাশক খুঁজে পাওয়া গিয়েছে যেটা কিন্তু খুবই অস্বাভাবিক একটা মাত্রা অ্যারাউন্ড ফিফটি পার্সেন্ট ভেজিটেবলস অ্যান্ড থার্টি ফাইভ পার্সেন্ট ফ্রুটস ওয়ার ফাউন্ড টু বি কন্টেমিনেটেড উইথ আনসেফ লেভেল অফ প্যাস্টিসাইডস তো কন্টেমিনেটেড অর্থ হচ্ছে কন্টেমিনেটেড কিন্তু কন্টেমিনেটেড হচ্ছে পাস্ট ফর্ম এবং কন্টেমিনেট অর্থ হচ্ছে কোনো কিছু পলিউট করা ইনফেক্ট করা কোনো কিছু বিষাক্ত করা দূষিত করা তো এখানে বলছে যে স্যাম্পলগুলোর মধ্যে ফিফটি পার্সেন্ট ভেজিটেবলস অর্থাৎ যতগুলো ভেজিটেবলসের স্যাম্পল নিয়ে কাজ করা হয়েছে তার মধ্যে ফিফটি পার্সেন্টের মধ্যেই এবং যতগুলো ফ্রুটের স্যাম্পল নিয়ে কাজ করা হয়েছে তার মধ্যে থার্টি ফাইভ পার্সেন্টের মধ্যে কিন্তু সে আনসেফ লেভেল অফ পেস্টিসাইডস অর্থাৎ যে নির্দিষ্ট সঠিক এবং সেফ মাত্রা যেটা সেই সেফ মাত্রার চেয়েও অনেক গুণ উপরে এগুলোকে খুঁজে পাওয়া গিয়েছে এই কীটনাশকগুলোতে তো বন্ধুরা আমরা কিন্তু একটা জিনিস অ্যাটলিস্ট বুঝলাম অ্যাটলিস্ট জানলাম যে খাবার কিন্তু কীটনাশক ব্যবহার করা যায় যাতে ওই খাবারগুলো আমাদের জন্য সেফ হয় কিছু হয়তো 
যেগুলো হচ্ছে আমাদের ক্ষতিকারক যে সব ব্যাকটেরিয়া বা যে সব জীবাণু থাকতে পারে খাবারে সেগুলো যেন আমাদের কোনো ক্ষতি করতে না পারে এর জন্য কিন্তু একটা সেফ লেভেল পর্যন্ত কীটনাশক কিন্তু ইউজ করা যায় কিন্তু এর বাইরে এর উপরে যে কোনো মাত্রাই ব্যবহার করা কিন্তু শাস্তিযোগ্য অপরাধ তো এর পরে কি হচ্ছে রিপোর্টে জানার জন্য কিন্তু অবশ্যই আমাদের পরের ভিডিওতে সাথে থাকবে